గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఎవర్ కంప్యూటర్స్ లాస్ట్ వీడియోలో మనము కంప్యూటర్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ గురించి చెప్పుకున్నాం ఈ వీడియోలో మనము కంప్యూటర్ లక్షణాల గురించి తెలుసుకుందాం కంప్యూటర్ లక్షణాలు మొత్తం ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి అవి ఎలా పనిచేస్తాయి ఇలాంటి విషయాలని తెలుసుకుందాం అయితే కంప్యూటర్ లక్షణాలు తెలుసుకోబోయే ముందు కంప్యూటర్ అంటే ఏంటి అది ఎలా పనిచేస్తుంది తెలుసుకుందాం కంప్యూటర్ అంటే ఏంటి కంప్యూటర్ అనేది ఒక ఎలక్ట్రానిక్ పరికరము ఇది మనం ఇచ్చిన సమాచారాన్ని తీసుకొని ప్రాసెస్ చేసి తిరిగి మనకు ఫలితాన్ని ఇస్తుంది ఆ ఫలితాన్ని మనం ఏమంటాము అంటే అవుట్పుట్ అంటాం కంప్యూటర్ యొక్క లక్షణాలని ఈ క్రింది విధాలుగా చెప్పవచ్చు సో అవేంటి ఏంటి అంటే వేగం ఖచ్చితత్వం విసుగు విరామం లేకుండా పనిచేయడం నిల్వ సామర్థ్యం విశ్వసనీయత చిన్న సైజు అవసరమైన విధంగా మలుచుకోవడము సకల కళా సారంగత్వము కార్యక్రమాయుతము సులభమైన నిర్వహణ ఇవి కొన్ని ముఖ్యమైన కంప్యూటర్ లక్షణాలు ఇందులో నేను ఈరోజు వేగం ఖచ్చితత్వం విసుగు విరామం లేకుండా పనిచేయడము నిల్వ సామర్థ్యము విశ్వసనీయత వీటి గురించి చెప్పబోతున్నాను మిగతా కాన్సెప్ట్స్ అనేవి నెక్స్ట్ వీడియోలో చేస్తాను సో ముందుగా వేగం గురించి చెప్పుకుందాం కంప్యూటర్లు అవి చాలా వేగంగా పనిచేస్తాయని మనం మొదటి నుండి చెప్పుకుంటూనే వస్తున్నాం ఎంత వేగంగా అంటే ఒక సెకండ్కి కొన్ని మిలియన్ల ఆపరేషన్లు అనేవి చేస్తాయి అయితే ఈ కంప్యూటర్ యొక్క వేగాన్ని ఏమి నానో సెకండ్లు లేదా పీకో సెకండ్లలో లెక్కిస్తారు ఒక నానో సెకండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇంటు టెన్ పవర్ మైనస్ నైన్ సెకండ్లు ఒక పీకో సెకండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇంటు టెన్ పవర్ మైనస్ ట్వెల్వ్ సెకండ్లు అయితే మొట్టమొదటి కంప్యూటర్ ఇనియాక్ అనేది అంటే మనిషి కంటే వేగంగా మూడు వందల రెట్లు వేగంగా లెక్కలు చేస్తుంది సో ఇనియాక్ గుర్తుంది కదా ఇనియాక్ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి ఎలక్ట్రానిక్ న్యూమరికల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ అండ్ క్యాల్కులేటర్ ఇది మనిషి కంటే మూడు వందల రెట్లు వేగంగా లెక్కలు చేస్తుంది అయితే ప్రస్తుతం మనం వాడే సూపర్ కంప్యూటర్ అనేది ఇనియాక్ కంటే లక్ష రెట్లు వేగంగా పనిచేస్తుంది అని చెప్పొచ్చు తర్వాత ఖచ్చితత్వం కంప్యూటర్ అనేది మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్ను ఆధారంగా చేసుకుని పనిచేస్తుంది మనం కరెక్ట్ ఇన్పుట్ ఇస్తే కరెక్ట్ అవుట్పుట్ వస్తుంది రాంగ్ ఇన్పుట్ ఇస్తే రాంగ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది ఇది చాలా వేగంగా పనిచేస్తుంది సమర్థవంతంగా మరియు విశ్వసనీయంగా పనిచేస్తుంది ఇది ఎల్లప్పుడూ ఇన్పుట్ను ఆధారం చేసుకునే పనిచేస్తుంది సో ఇన్పుట్ కరెక్ట్ ఇస్తే కరెక్ట్ అవుట్పుట్ ఇన్పుట్ రాంగ్ ఇస్తే రాంగ్ అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది తర్వాత విసుగు విరామం లేకుండా పనిచేయడం కంప్యూటర్ అనేది విసుగు విరామం లేకుండా నిరంతరం పనిచేస్తూనే ఉంటాయి సో ఎంత పనిచేసినా మనిషిలాగా ఇవి ఎప్పటికీ విసుగు అనేవి చెందవు అయితే పనిచేస్తున్నప్పుడు మొదట ఎంత వేగంగా అయితే పనిచేస్తుందో పని చివరిలో కూడా అంతే వేగం అనేది ఉంటుంది ఎటువంటి విసుగు అనేది ఉండదు అని చెప్పొచ్చు తర్వాత నిల్వ సామర్థ్యం స్టోరేజ్ కెపాసిటీ మనిషి కొన్ని కొన్ని సంఘటనలు ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటాడో మనిషి యొక్క మెదడ్లో బ్రెయిన్లో అలానే కంప్యూటర్లు కూడా కొన్ని కొన్ని సమాచారాన్ని అలానే నిల్వ చేసుకుంటాయి అయితే కంప్యూటర్ని నిల్వ చేసుకునే సామర్థ్యాన్ని బట్టి కంప్యూటర్ యొక్క నిల్వ సామర్థ్యాన్ని రెండు రకాలుగా విభజించారు అవేంటి అంటే ప్రైమరీ మెమరీ రెండవది సెకండరీ మెమరీ ప్రైమరీ మెమరీని మనం ఏమంటాము తాత్కాలిక మెమరీ లేదా వలటైల్ మెమరీ అంటాము సెకండరీ మెమరీని శాశ్వత మెమరీ లేదా నాన్ వలటైల్ మెమరీ అంటాం అయితే ప్రైమరీ మెమరీకి ఉదాహరణ ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ర్యాము రోము అనేవి చెప్పొచ్చు ఇది సమాచారాన్ని చాలా తక్కువ సేపు నిల్వ చేసుకుంటాయి ఏదైనా కరెంటు పోయినా కంప్యూటర్ ప్రాబ్లం వచ్చినా వెంటనే సమాచారం అంతా చెరిగిపోతుంది తర్వాత సెకండరీ మెమరీకి సిడి డివిడి పెన్ డ్రైవ్లు ఇవి ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు సెకండరీ మెమరీలో డేటా అనేది చాలా పర్మనెంట్గా నిల్వ ఉంటుంది తర్వాత విశ్వసనీయత కంప్యూటర్లు అనేవి చాలా విశ్వాసంగా పనిచేస్తాయి మనం ఇచ్చే సూచనల ప్రకారమే ఇది పనిచేస్తుంది సో మనం మొదట్లోనే చెప్పుకున్నాం కంప్యూటర్ అనేది మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్ను ఆధారంగా చేసుకుని పనిచేస్తుంది అంటే అని అంటే సూచన అంటే ఏంటి ఇన్పుట్ అంటే మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్ను ఆధారంగా చేసుకుని కంప్యూటర్ అనేది పనిచేస్తుంది మన సూచనలు ఇచ్చిన తర్వాత కంప్యూటర్ అనేది దానంతా అదే పనిచేసుకుంటూ పోతూ ఉంటుంది ఒక సెకండ్కి ఇది కొన్ని మిలియన్ల ఆపరేషన్స్ అనేవి చేస్తూ ఉంటుంది అయితే ఇది పనిచేసినప్పుడు మనిషి పర్యవేక్షణ అనేది అవసరం లేదు అని చెప్పొచ్చు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మన ఛానల్ ఐవర్ కంప్యూటర్స్